Baik, kembali lagi dan selamat pagi Malaysia. Um, seperti yang kita tahu, pada 18 Januari, Perdana Menteri ada mengumumkan tentang bantuan, um, pekerja bantuan khas iaitu PERMA 2021, iaitu untuk membantu lagi uh, rakyat Malaysia dalam beban menghadapi wabak COVID-19 dan sebanyak 15 bilion peruntukan hmm. yang akan diberikan kepada rakyat Malaysia. Dan ianya merupakan satu kesinambungan. Jika kita lihat daripada sejak awal pelaksanaan hmm. Perintah Kawalan Pergerakan pada tahun lalu, hmm. sebanyak 4 pekes rangsangan ekonomi telah dilaksanakan dengan ya. nilai 305 bilion ataupun di segi peratusan 20% daripada KDNK negara. Jadi, uh, pakej permai ataupun pakej perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia ini uh -huh. merupakan satu pakej ataupun inisiatif yang sangat uh, yeah. menarik dan untuk kita membincangkan dengan lebih lanjut mengenai pakej permai ini uh, dalam usaha untuk kerajaan membantu masyarakat Malaysia dan juga untuk kita memerangi pandemik COVID-19 ini, kita uh -huh. perkenalkan tetamu terlebih dahulu, Ana. Ya, yeah. bersama kita pagi ini, Encik Muhammad Alif Anas Haji Magno, Presiden GPMS. Selamat Selamat so, pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. <laughs> Ceria dia muka dia pagi. Okey, uh, uh. mungkin yang pertama sekali sedikit pandangan secara dasarnya tentang pakej permai yang telah diberikan kepada rakyat Malaysia ni mungkin tuan boleh uh, bagi kami di GPMS kita menyambut baik dan berterima kasih kepada kerajaan di bawah pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang memberikan uh, mengumumkan bantuan permai ini yang mana kami merasakan ianya memberikan manfaat kepada pemegang taruh GPMS seperti mahasiswa, pelajar, guru dan golongan belia yang mana rata-rata pengumuman tersebut sedikit sebanyak telah mengurangkan keluh resah yang dinyatakan oleh ramai pihak ketika PKP kita dikuatkuasakan semula pada 13 uh, Januari yang lalu. Uh -huh. uh, ianya juga uh, seperti kami di GPMS, kita fokus dalam bidang pendidikan. Uh -huh. Kita melihat bahawa apa kerisauan kami apabila uh, PKP dikuatkuasakan, kemudiannya kedua, PDPR, pembelajaran dan pengajaran uh -huh. berlaku di rumah. Ianya amat merisaukan kami apabila cabaran kepada golongan pelajar dan guru atas penutupan institusi-institusi pendidikan yang mana kita semua setia maklum pengajaran dan pembelajaran di rumah ini, PDPR ini mempunyai cabaran tertentu di dalam proses pembelajaran tersebut yang mana atas pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri baru-baru ini kita dapat lihat bahawa banyak inisiatif seperti pembelajaran satu gigabyte kepada yeah. uh, semua golongan mm -hmm. ya, sikit sebanyak membantu kepada golongan pelajar untuk mendapatkan akses internet secara percuma mm -hmm. dan ini uh, merupakan satu perkara yang amat penting mm -hmm. uh, kerana tak semua orang mampu untuk melanggan internet dan sebagainya yeah. terutamanya uh, bagi golongan B40 B40 dan juga Uh, para pelajar yang tinggal di kawasan luar bandar. Uh -huh. Inilah yang menjadi satu kerisauan kami uh, maknanya apabila yang amat berhormat uh, Tan Sri Muhyiddin mengumumkan bahawa bantuan uh, data internet 1GB sehingga April, kalau tak salah saya uh -huh. uh, ianya sedikit sebanyak mengurangkan beban kepada golongan B40 dan juga uh, penduduk ataupun pelajar di kawasan luar bandar. Baik, baik. Kita lihat uh, dalam situasi semasa ini kadar uh, situasi COVID-19 dalam negara masih lagi pada tahap yang membimbangkan. Hmm. Namun aspek pendidikan sentiasa menjadi keutamaan bagi hmm. pihak kerajaan. Seperti yang kita sedia maklum semalam merupakan pembukaan sekolah dan juga pelajar-pelajar yang mengambil perperiksaan utama dibenarkan ya. untuk melakukan PDP secara bersemuka dan hmm. peratusan besarnya masih lagi melakukan pengajaran dan pelajaran secara ya. maya. Hmm. Jadi bagaimana uh, tuan melihat dalam situasi ataupun melalui pakej permai ini dalam menyokong uh, inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk kita melaksanakan ataupun mempergiatkan lagi uh, PDPR ini. Uh, saya melihat ada satu aspek iaitu yang Mak Bohmat Tan Sri telah mengumumkan berkenaan uh, perlepasan cukai khas hmm. uh, sepanjang 2021 bagi pembelian peranti seperti komputer, hmm. tablet ataupun telefon bimbit kepada ibu bapa ianya bukan setakat bantu ibu bapa ianya membantu juga golongan guru dan juga belia dalam menepani cabaran PDPR yang berlaku di rumah ini hmm. kerana kita harus sedar bahawa apabila pembelajaran dan pengajaran di rumah ini ianya memerlukan gadget 
memerlukan laptop, memerlukan tablet ataupun sekurang-kurangnya memerlukan uh, telefon pintar uh -huh. kepada golongan pelajar untuk mendapatkan apa saja akses-akses daripada guru mereka bahan pembelajaran supaya mereka dapat memahami hmm. uh, konten ataupun kandungan-kandungan sub unit mata pelajaran yang mereka pelajari hmm. dan ini merupakan satu perkara yang amat-amat penting kerana hari ini kita dapat lihat di kawasan-kawasan luar bandar hmm. uh, banyak saya baca kata mempunyai masalah Uh, telefon pintar hmm. tidak mempunyai peranti yang bersesuaian hmm. apabila para pelajar tidak mempunyai peranti-peranti yang bersesuaian ianya sedikit sebanyak akan membantukkan usaha pembelajaran dan pengajaran di rumah ini hmm. kita melihat bahawa inisiatif uh, perlepasan cukai ini sedikit sebanyak ianya meringankan beban ibu bapa hmm. meringankan beban guru-guru kita untuk menyediakan gadget-gadget uh, yang bersesuaian supaya proses pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan dengan sempurna hmm. kita akui bahawa PDPR ini tidaklah sebaik dengan pembelajaran secara bersemuka hmm. tetapi sekiranya kita disokong dengan infrastruktur atau bantuan-bantuan khas seperti ini hmm. insyaAllah kita dapat membentuk satu Uh, ruang uh, yang kondisif kepada para pelajar kita yang berada di rumah untuk belajar dengan sebaik yang mungkin. Hmm, Insyaallah. Insyaallah dan seperti kita tahu BPN Fasa 2 ini dipercepatkan pada hari ini ya. di mana ia memberi bantuan kepada lebih 11 juta penduduk hmm. di Malaysia dan dalam hari ini kita dapat melihat kerajaan sangat memahami keperluan pemilikan tunai di tangan hmm. untuk belanja sekolah dan hmm. ini juga membantu ibu bapa di rumah untuk memberi um, pelatihan sekolah. Bagaimana pendapat tuan? Uh, kita tentang uh, kalau kita lihat dari segi persekolahan hari ini uh, hmm. pelajar yang akan memiliki peperiksaan SPM uh, bagi tahun 2020 dan juga STPM 2020 mereka semua akan uh, mengalami uh, kelas secara fizikal bersemuka dengan guru mereka di sekolah uh, namun kita dapat lihat uh, pembelajaran di peringkat serendah pro sekolah hmm. di bawah institusi Kementerian Pendidikan Malaysia sehinggalah tingkatan 5 yang akan menduduki SPM bagi tahun 2020 2021 uh, mereka ini semua uh, boleh kita katakan uh, belajar di rumah jadi dari segi sokongan pihak sekolah uh, kita perlu mencari pelbagai kaedah pedagogi dan sebagainya hmm. uh, supaya sesi pembelajaran dapat disampaikan Uh, tanpa masalah-masalah yang besar uh -huh. kita juga uh, sedar ada orang panggil apa uh, terdapat beberapa lokasi-lokasi tertentu yang mempunyai masalah akses uh -huh. yang mungkin tidak dapat diselesaikan uh, dengan kaedah uh, penyediaan data internet sebagainya uh -huh. tetapi kita perlu yakin bahawa hubungan baik di antara Uh, pihak sekolah uh -huh. dengan PIBG uh -huh. dapat membentuk satu kaedah yang bersesuaian uh -huh. uh, yang berdasarkan demografi uh -huh. kawasan tersebut mungkin tempat uh, ibu bapa kena mengambil beberapa nota kepada ibu bapa yeah. ini pengobatan yang perlu dilakukan uh -huh. oleh pihak ibu bapa dan kalau kita lihat dari segi aspek PDPR ini ianya, memperu, ianya bukan sahaja bergantung pada guru-guru yang mengajar uh -huh. tetapi ianya juga bergantung kepada Uh, peranan ibu bapa juga yang memainkan satu peranan penting untuk memenjayakan uh, proses pembelajaran PDPR ini berjaya hmm. di kalangan para pelajar hmm. kerana ibu bapa perlu memastikan anak-anak berdisiplin menjaga waktu dan sebagainya hmm. uh, supaya tidak ketinggalan di dalam pembelajaran Hmm. Selain uh, memberi fokus kepada aspek pendidikan, saya yakin pihak GPMS juga turut prihatin terhadap golongan belia di dalam negara. Hmm. Jadi dalam hal ini, kita mendapat daripada inisiatif yang dilaksanakan di bawah pakej permai iaitu pelanjutan hmm. moratorium bagi peminjam PTPTN yang terjejas akibat wabak COVID-19 dan juga hmm. bencana banjir. Bagaimana Tuan melihat dalam keadaan ini, ianya membantu untuk mengurangkan sebesedikit uh, beban bagi golongan belia di Malaysia ini? Uh, pertama sekali, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin kerana mendengar denjun nadi golongan beliau uh -huh. khususnya peminjam uh, pendidikan bagi tabung PTPTN dan juga peminjam pendidikan mara uh -huh. yang mana hari ini kita dapat lihat uh, pandemik COVID-19 telah merubah uh, gaya hidup 
ekonomi sosial di negara ini yang mana boleh dikatakan peluang pekerjaan kadar pengangguran semakin meningkat dan kerajaan juga telah mengumumkan pelbagai inisiatif supaya kadar-kadar pengangguran ini dapat disesa, dapat diturunkan dengan sehabis baik dan ianya perlu disokong oleh pihak kerajaan dengan mengumumkan moratorium uh, pembayaran pinjaman pendidikan ini kerana kita yakin di dalam graduan-graduan kita yang telah tamat pengajian pada bulan Mac ataupun Januari pada tahun 2020 hmm. mereka ini mempunyai kesukaran untuk mendapat peluang pekerjaan secara tetap kalau dapat tu mungkin orang kata bekerja secara kontrak mengikut kadar waktu yang uh, diberikan oleh majikan hmm. dan kita tak tidak dapat menjangkakan uh, pada keadaan hari ini Uh, gaji mereka terima adalah seperti bagi, bagi tahun 2019 hmm. saya tak rasa seperti itu saya rasa gaji-gaji uh, yang ditawarkan juga uh, sedikit menurun hmm. akibat pandemik COVID-19 ini dari seginya pendapatan uh, golongan graduan khususnya mungkin uh, tidak mencapai seperti mana yang mereka harapkan hmm. jadinya pengecualian moratorium selama 3 bulan ini, ini sedikit sebanyak Uh, telah mengurangkan beban kepada golongan hmm. graduan yang baru tamat mengajar yeah. uh, tamat belajar-belajar di institusi pengajian tinggi uh, awam ataupun swasta uh, untuk mereka lebih berpeluang untuk mencari peluang pekerjaan dan tempoh 2-3 bulan ini hmm. untuk membangunkan ataupun menstabilkan ekonomi mereka pada masa akan datang hmm, yeah. Dan program subsidi upah antara um, pakej yang ditambah baik dalam pakej permai pada tahun ini dan ia mendapat reaksi yang positif daripada golongan majikan dan pekerja. Jadi pandangan tuan sendiri tentang impak program ini um, bagaimana ia dapat membantu uh, untuk mengurangkan ataupun mengawal lagi kadar pengangguran di Malaysia? Uh, kalau kita lihat dalam uh, bantuan permai ini seperti yang Cik Ana sebut tadi. Uh, Bantuan-bantuan seperti ini telah disalurkan kepada majikan supaya memberikan uh, menarik minat golongan majikan supaya mendapatkan lebih ramai uh, golongan belia uh, ataupun bekas graduan, uh, graduan-graduan kita untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Ini yang perlu difahami oleh rakyat Malaysia khususnya. Ianya perlu dilihat dari segi konteks uh, permintaan dan penawaran. Okay. Yang kalau kata permintaan mungkinlah daripada pihak belia, daripada pihak keraduan, UST dan uh, penawaran pula dikeluarkan oleh pihak majikan. Okay. Sekiranya uh, inisiatif-inisiatif kerajaan seperti ini uh, sentiasa diberi bantuan yang bersesuaian oleh pihak kerajaan ianya memberikan peluang kepada golongan majikan untuk memberikan uh, peluang pekerjaan uh, yang kita rasa pada waktu kita sedang memerangi wabak COVID-19 ini peluang itu semakin tertutup tetapi apabila kerajaan mengumumkan bantuan-bantuan ini ianya sedikit sebanyak membuka peluang ataupun uh, meningkatkan balik Uh, ekonomi negara kita hmm. dengan uh, memberikan membuka peluang-peluang pekerjaan sektor-sektor yang sepatutnya hmm. dan ini perlu diyakini bahawa merupakan satu inisiatif yang cukup baik hmm. dalam memberikan tawaran pekerjaan kepada golongan belia dan graduan hmm. khususnya Hmm. Program subsidi upah 2.0 ya. ini sudah ya. pastinya dengan memberi suntikan kepada para majikan ini sudah pasti dapat memberi apa tu mengurangkan beban kepada majikan hmm. dan terus memastikan kelangsungan pekerjaan bagi individu-individu uh, dalam ya. negara ketika ini. Dan kita melihat matlamat utama, matlamat pertama dalam uh, pakej permai ini adalah untuk memerangi pandemik COVID-19. Hmm. Adalah untuk kita keluar daripada krisis kesihatan yang kita hadapi sekarang ini. Dan dengan pelan imunisasi ke bangsaan hmm. yang dilaksanakan oleh kerajaan dengan uh, pada awal bulan Mac nanti uh, program vaksinisasi akan dilakukan. Bagaimana pihak GPMS melihat keadaan ini? Bagaimana ia membantu untuk membawa Malaysia keluar daripada krisis kesihatan ini? Hmm. Kalau kita melihat uh, pakej uh, imunisasi kebangsaan iaitu menawarkan uh, vaksinisasi hmm. untuk mencegah COVID-19 ini adalah merupakan satu langkah yang paling penting untuk membawa Malaysia keluar daripada belenggu wabak COVID-19. Sebagai rakyat Malaysia, kita kena menyokong segala inisiatif yang diambil oleh pihak kerajaan supaya ianya 
uh, tidak membawa kepada pemikiran-pemikiran uh, ataupun persepsi negatif mm -hmm. terhadap penggunaan uh, vaksinasi ini. Mm -hmm. Kita dapat lihat kalau di uh, sosial media banyak uh, orang memperkatakan tentang uh, vaksinasi ini semua. Tetapi itu adalah bagi saya tidak wajar kerana kita bukanlah pakar yang yang sesuai untuk bercakap tentang uh, benda ini bagus ataupun tidak. Yeah. Tetapi menyokong salah satu agenda untuk memperkasakan ataupun mensejahterakan kesihatan rakyat. Betul. Ianya merupakan satu inisiatif yang perlu disokong oleh rakyat kita, yeah. rakyat kita. Kerana kerajaan telah memberikan vaksin ini tak salah saya, secara percuma Betul. kepada rakyat untuk dua dos tak salah saya. Yeah. Dan ini uh, amat penting untuk membawa kita keluar daripada wabak COVID-19 ini. Uh -huh. Kita perlu keluar dengan sesegera yang mungkin. Yeah. Saya amat yakin sekali sekiranya uh, perkara uh, vaksin ini akan bermula pada bulan Mac ini dijalankan. Uh -huh. Mungkin dalam tempoh 6 bulan ataupun dalam tempoh 9 bulan akan datang sekurang-kurangnya uh, rakyat Malaysia 1 per 3 telah mendapat peluang. Uh, dari segi mencegah daripada dijangkiti oleh wabak COVID-19. Kerana kita kena sedar apabila wabak ini kita gagal uh, mengatasi wabak ini ianya memberikan kesan kepada golongan pelajar kita khususnya. Sehingga bila kita nak uh, duduk di kawasan zon merah sehingga bila kita hendak duduk dalam suasana PKP dikuatkuasakan. Bagaimana kita lebih suka sekiranya pelajar-pelajar kita dapat kelas bersemuka dengan sesegera yang mungkin hmm. supaya mereka dapat memahami pembelajaran itu dengan lebih efektif. Betul. Jadi sebagai rakyat Malaysia kita harus sokong uh, proses ini supaya ianya segera mengeluarkan kita daripada belenggu ini dan uh, sikit sebanyak ianya akan memacu kembali ekonomi negara Malaysia. Ya, ya. kita tahu vaksin ini adalah untuk mensejahterakan rakyat lagi dan untuk mengeluarkan kita daripada wabak COVID-19 dan juga untuk um, meningkatkan lagi ekonomi di Malaysia dan seperti kita tahu antara institu, institusi yang um, memberi bantuan uh, di dalam PKP ini dalam COVID-19 ini adalah KWSP. Jadi bagaimana melalui bantuan ini yang ditambah baikkan hmm. daripada pakej perumahan ini dapat membantu lagi rakyat Malaysia? Uh, saya tengok kalau dari segi KWSP kerajaan telah mengumumkan Uh, bantuan uh, ICNAR, bantuan sehingga RM10,000 dan ada juga bantuan khas uh, sebanyak RM1,000 tak salah saya yang diumumkan oleh yang Amat Buhamad Perdana Menteri Babau ini. Ini semua uh, sedikit sebanyak mengurangkan bempan yang ditanggung oleh rakyat ketika menempani cabaran COVID-19. Kehilangan pekerjaan, kadar pengangguran yang meningkat. Kita kena ingat bahawa ketika Uh, kada pandemik COVID-19 uh, berlaku pada sekitar Mac tahun lepas uh, ramai yang kehilangan pekerjaan ramai yang pe uh, pendapatan mereka berkurangan mm -hmm. mungkin sebelum ini income ataupun pendapatan mereka sebanyak RM5,000 kita kena akui bahawa sekiranya seorang itu mempunyai pendapatan yang tinggi uh, dia punya hutang pun tinggi juga betul mm -hmm. uh, hutang pun tinggi juga. Jadi pendapatan yang terjejas itu perlu diatasi dengan kaedah-kaedah uh, ataupun bantuan-bantuan yang diumumkan oleh pihak kerajaan. Yang mana kalau ICNA sendiri ianya menggunakan uh, simpanan hmm. rakyat melalui KWSP hmm. yang selama ini yang saya rasa telah pun Uh, ada ICNAS nas kategori 1, kategori 2 dan sebagainya yang telah mendapat kelulusan dan ini sedikit sebanyak dapatlah memberikan peluang kepada rakyat kita untuk menyelesaikan hutang piutang ataupun membangunkan uh, perniagaan dalam talian uh, dalam pasaran digital supaya ianya dapat uh, memberikan pendapatan semula uh, seperti mana yang mereka perlulihi sebelum pandemik COVID-19 ini uh, terjadi di negara kita. Penambahbaikan dalam program ICNA di bawah KWSP ini sudah pasti memberi nafas kelegaan kepada kategori-kategori uh, masyarakat yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Mungkin daripada keseluruhan perbincangan kita, mungkin ada rangkuman, ringkasan daripada pihak GPMS tentang cadangan ataupun harapan daripada pakej bantuan permai ini. Uh, pertama sekali kita minta pihak kerajaan untuk menumpukan segala usaha 
membantu golongan pelajar-pelajar kita yang di kawasan luar bandar yang mana ibu ibu bapa mereka bekerja sendiri bekerja di kawasan kampung-kampung yang tidak mempunyai uh, pendapatan secara tetap yang bergantung hidup pendapatan secara harian yang mana mereka ini mempunyai masalah dari segi uh, mendapat Excess. peranti hmm. yang bersesuaian seperti Uh, komputer riba, komputer, uh, tablet ataupun telefon pintar. Hmm. Kerajaan perlu melihat perkara ini dengan lebih mendalam supaya pihak kerajaan boleh menyediakan. Bagi kami, kerajaan perlu menyediakan peranti yang bersesuaian ini secara one-off hmm. kepada para pelajar B40 dan luar bandar yang tidak berkemampuan langsung. Hmm. Kerana kita perlu lihat bahawa peranti ini amat-amat penting Betul. bagi menjayakan proses PDPR kita berjalan dengan lancar. Hmm. Kalau kita dapat lihat kembali bagi pelajar-pelajar yang memiliki SPM tidak lama lagi, mereka ini semua melalui pembelajaran secara bersemuka pada tingkat tempat mereka uh, secara penuh secara bersemuka waktu mereka tingkat tempat hmm. cuma di waktu mereka tingkat lima mereka, mereka hanya mempunyai masa lebih kurang tiga bulan saja hmm. untuk sesi bersemuka hmm. dan akhirnya kesemua sekali PDPR dan disambung kembali dua bulan hmm. uh, sebelum mengambil perisaan dan ini merupakan situasi yang kita kena lihat bagi SPM bagi tahun 2021 yang mereka mengharungi uh, tingkat tempat mereka secara penuh uh, melalui PDPR dan akhirnya sehingga kini mereka lagi masih belum dapat uh, kelas bersemuka. Cabaran ini amat hebat kepada golongan pelajar luar bandar dan juga golongan pelajar yang terdiri daripada golongan B40 ini. Ini adalah tump- uh, kerajaan bagi saya, Kementerian Pendidikan Malaysia perlu melihat uh, pelajar-pelajar yang tidak berkembang langsung ini supaya bantuan tablet ini semua diserahkan dengan sesegera yang mungkin. Supaya, supaya tidak mempunyai kesejangan uh, pendidikan di antara golongan yang berkemampuan dengan golongan yang tidak berkemampuan. Dan inisiatif permainan ini sedikit sebanyak ianya akan mengurangkan uh, peranan atau mengurangkan beban ibu bapa guru dalam penyediaan apa-apa uh, perkara tablet dan sebagainya hmm. sebagai akses pada proses pembelajaran kita. Hmm. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada Tuan Muhammad Alif Anas Haji Muhammad Noor, Presiden JPMS atas perkongsian pada hari ini bagaimana pakej bantuan permai ini menyokong uh, pembangunan ataupun kesejahteraan masyarakat Malaysia khususnya dari segi aspek pendidikan. Hmm, baik, Noor. Okey, sekarang ni kita akan terus 